Ayan, hello mga adventures Ito na naman tayo, panibagong vlog Panibagong araw na naman Magtitesting tayo Ng auxiliary Boiler water And cooling fresh water Ang ating Main engine So, tara, samahan nyo ako Avengers, lalabas tayo kukha tayo ng water sample ng boiler at main engine natin cooling water and then kukha tayo ng timba tapos punta na tayo sa ating boiler muna so ito yung boiler namin ayan makikita nyo bubuksan natin yung valve nya ito yung unang valve para sa water sample natin So, pagkatapos buksan, punta tayo. Ayan, may pa-ukay pa. Titinda kami. So, ayan na. Ito yung pangalawang valve. Uh, lagay natin yung sahod. Tapos bubuksan. So, drain-drain muna. So, mga adventures laging tatandaan. Kailangan enjoy drain muna bago kayo kumakano ng water sample para malino yung tubig ninyo yung makuha. So, ayan. Kita nyo, medyo okay naman yung sample So, sasarada na natin Yung pangalawang valve And then Yung unang valve na pinuksan natin Sarado para all goods tayo So, ayan Pagkatapos natin sa boiler Punta tayo sa main engine Voila! So, ito kukuha tayo ng water sample And then, drain konti Pagkatapos ng drain kuha na ng water sample and then sasara na mo ulit yung bag para hindi mag flooding ayun na, balik na tayo sa ating uh, munting tahanan ng aning engine control room papalamigin natin ang ating mga samples hintay-hintay lang mga adventures so ayan lagyan natin upuan para hindi masagi so papalamigin natin yes guys So, ayan na. Ayan na yung sample natin. Bago natin testing yung sample natin, kailangan 20 to 25 degrees Celsius na. So, kailangan medyo malamig siya. Shout out sa kaibigan natin. Yung area namin sobrang inis. start tayo sa boiler water natin. So, ito yung boiler water test kit. And then, yung isa naman, yung sa cooling fresh water. So, ito yung laman niya. Meron tayong manual, guys, in yung guide natin sa ating uh, pagtitest. So, ayun. Ito yung uh, sample bottle natin. So, yun yung boiler water. So, una, gagamit tayo ng filter paper. Kailangan natin salahin yung uh, boiler water natin para ma-remove yung mga impurities. Incorrect results sa mga water test natin. So, kailangan filter nyo yan, guys, para klarong-klaro ang resulta. Panel natin. Nalagay mo lang ganyan. And goods ka na. Dahan-dahan lang yung pagsalin ng ating water sample para hindi siya matapon guys. Ayun, prepare mo na rin yung ibang mga sample bottles. Tapos kung kulang pa, dagdagan pa yan ng tubig. Tatlong sample bottle para yan sa 
hydrating test natin saka para dito sa phosphate test natin yan pala yung mga laman loob ng ating sampling kit so yan sasalinan muna natin yung tatlong bottles natin para sa mga water test natin na gagawin yung malilit na bottle na yan 10ml yan so yan nakikita nyo kaya sa 10ml tapos yan isang malaking bote naman 200ml para yan sa pialkalinitin natin this ng hydrazine ito naman sa phosphate So, ito na paglagay nyo guys, si slide mo lang yung disc dito Tapos, dito ka si silip kung ilan yung reading nya Ikot mo lang ganyan, saan tatapas yung tulay Phosphate tablet Unang gagawin natin na yung phosphate test So, kung nagkikita nyo yung naka-flash sa screen nyo Yan yung procedures nya instructions kung paano mo gagawin so susundan mo lang yan hindi ka naman makawala dyan mga adventures so yun na, nilagay yung tablet tapos ikakrush sya ngayon hanggang sa ma hanggang sa matunaw sya so ayan, tatakpan natin ready na yung uh, sample bottles natin para sa post yung isa clear walang chemical yan, tapos yung isa color yellow yan yung may chemical so it guys nalagay mo dito sa left side itong may phosphate tablet nalagay mo ngayon sa right side tapos ikot mo lang dito ikot ikot lang saan yung tutugman na color sa kanya dito natin magamit yung paninilip skills natin ayan ikot ikot yung tinapatan niya na number dyan yan na yung results ito yung nagagawin natin nililista natin siya sa niwagang notebook natin ito yung black scope na gagamitin natin nandyan sa instruction manual yan yung hydrazine reagent so guys natin yan, kukuha tayo ng isang scoop lang saktong sakto yan ayan, then lalagay natin sa isang 10ml na cell so, pagkatapos yan lalagay natin dyan dun sa comparator natin para makita natin yung results huwag natin kalimutan pala na haluin yung ating sample kailangan madurog yung powder guys shake 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 shake-shake muna then pwede nyo rin ano, gamitan nyo ng plastic na mixing stick natin yan so guys hydrazin this slide nyo lang sa comparator then record nyo na rin yung result pagkatapos next is yung PNML kalinitig test natin so yun yung 200 ml na sample so yan guys yung PL kalinitig tablets kailangan natin yan yun yung lalagay natin na chemical tablet sa ating sample so yun uh, kung babasahin nyo yung manual one drop at a time lang hanggang ma-achieve nyo yung results na kailangan nyo guys so yan shake 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 muna hanggang magkulay blue yung ating sample so kapag nag blue na siya, so ang final results natin dyan guys is yung hanggang magkulay yellow siya. so additional tablet ang mag yellow kung makikita nyo guys kulay yellow na siya so yan na yung hinahanap natin so record na lang natin yung results up next natin is yung chloride test naman natin so kailangan natin ng 50ml na boiler water nasa inyo yan guys kung 50ml yung gagamitin nyo 100ml 
sa so, akin 50 ml yung ginagamit ko para hindi ako makasaya sa chloride tablets na gagamitin natin para sa ating boiler water so ayan, salin muna imisa naman sinalinan ko na rin yung water sample para sa pH test naman yun so yun yung chloride tablets natin so one at a time lang maglaglag ng tablets so kulay yellow kulay yellow yung pag unang shake nyo unang mix nyo kulay yellow so hintayin natin sya mag orange guys orange yung hinahanap natin o color brown so yan pag nag color brown sya yan na yung results na hinahanap natin record nyo na lang ko ilang tablets may computation naman guys dun sa manual naka picture kanina yun yung guide nyo So, lipat naman tayo sa pH test natin. So, kailangan natin 50 ml na water sample. So, boiler water. Yan yung white scoop na gagamitin natin para sa ating uh, pH reagent. So, kailangan natin yung one scoop lang dyan sa white na scoop, guys. Ihalo natin yung sa boiler water sample natin. So, yan. Kailangan i-mix natin yun ng maigi para ma-dissolve yung chemicals. So yun guys, makikita nyo, mix natin, mix na maayos, and then gagamit tayo ng pH strips, lagi tatandaan guys, na pag sa boiler water, 7.5 to 14 yung range na gagamitin natin, pag sa condensate water, 6.5 to 10, so yan, bababad lang natin yung uh, pH strips natin, So, pag nakuha nyo yung results, i-compare nyo ngayon dyan sa colors na nakalagay dyan sa lag lagayan nya. Then, record natin guys pag nakuha na yung results. So, ganun lang kasimple. Finally guys, punta lang tayo sa cooling water test natin. Ito yung test kit pala natin guys. Yan yung laman nya. So, makikita nyo naman, klarong klaro. Yan yung package nya. So, may instruction manual ulit tayo para hindi tayo mawala guys sa ating mga pagtitest. So, distilled water, kailangan natin. Ayan yung sample water natin na galing sa main engine natin ginawa. Gagawin natin yan is a nitrite test. So, magsalin tayo ng sample water. Then, gamit tayo ng syringe 5 ml. And then, isalin natin yan dun sa 50 ml natin na sample bottle. Ayan guys. So, according to manual, 5 ml na cooling water. Then, the rest is a distilled water na hanggang ma-reach yung 50 ml Kailangan natin yung dalawang number 1 nitrate tablets lalagay natin dito sa sample So ayan, 50 ml na yan Tinagdagan natin ng distilled water 5 ml yung water sample tapos 45 ml distilled dagdag tayo ng isa and then tuloy tuloy na
brown na siya. Orange or brown. Tapos, i-record natin sa may wagang notebook natin. Para matake note nyo yung mga changes ng testing nyo. Alam nyo kung ilang gano'ng karami yung chemical na ilalagay nyo. Yung ratio nyo. Kasi dito kayo magbabase sa testing natin. Sa barko namin, normally weekly ginagawa ang water test. So weekly natin na monitor yung boiler water natin tsaka yung cooling water natin. Napaka importante nito guys. So sa mga baguhan pa dyan o sisimula pa lang huwag kayo masyadong kabahan. May mga guide naman tayo. May mga manuals tayo pa hindi kayo maligaw kung sakali. So next natin pH test naman tayo. So ito yung sample natin cooling water. So, i-dip lang natin dito yung test strip. Sa cooling water natin, yung pH na range na test kit na gamit yan, 6.5 to 10.0. So, ayan na siya. Lalagay lang. Lalagay lang natin dito. Tapos, hintay natin yung mga watch. Feeling nito, eto ganun din yun ng parang sa so, so boiler so may mga colors na dito may mga numbers yan dito indicator so pipiliin nyo lang dyan kung saan sya makawig uh, yung color nyo then record natin so itatapat mo lang dyan hanapin nyo lang kung saan same color niya. Pag gusto ang uh, water testing ng boiler at uh, cooling water natin. So, weekly natin ginagawa yan. Ngayon, depende na lang sa inyo. Pero much better. Uh, advisable. Weekly natin ang monitor. Then, especially kung may mga differences sa uh, testing nyo kailangan araw-araw mong minumo ito yun kung mag-a-add ng chemical kung tumama na ba sa normal range para malaman mo yung tamang adjustments kung mabarto natin meron din sa chemical booklet natin doon natin makikita yung uh, chemical catalog doon natin makikita yung tamang adjustment ng uh, chemical dosage chemical dosage natin So tulad ito, meron kami mga manuals dito. Mako-correct natin yung mga chemical dosage natin. Ilang liters yung ilalagay. So boiler na lang dito, oxygen control tsaka auto treat yung ginagamit natin. Tapos sa uh, cooling water naman, uh, yung ginagamit namin Rockford MB. Lahat yan, uh, Unitor Chemicals. So meron din sa ibang barko. Uh, gumagamit ng draw marine tulad ng nakaram mga barko ko halos puro draw marine kami doon draw marine uh, paano ba yan mga adventures dito na lang muna so itakits na naman tayo susunod ko na vlog so stay tuned lang mga adventures at marami pa tayong mga uh, video tutorials na gagawin para kayo pa paano may share ko naman yung small knowledge ko sa inyo parang ganun lang din uh, ako din, nagigain din ako ng uh, yung, mga knowledge galing sa mga feedbacks nyo kung may mga corrections kayo uh, comment down below lang see you next time